Fala aí, galera. Hoje é uma parada mais um dia. Bom, não é qualquer dia hoje. Leg day, né? Leg day, leg day é foda, cara. Leg day promete sempre. Falando em promete, lembra? Promessa, né? E falando de promessa, a gente fala de coisas novas. Coisas que estão surgindo, que vão surgir. E hoje eu tenho, né? Como eu sempre deixo o, a liberdade pro pirulito pra ele poder chamar os convidados, né, e dando também preferência para a galera mais jovem, porque eu acredito que a base, né, sendo construída na juventude, ela é mais sólida, porque eu lembro quando eu comecei, a primeira vez que eu competi eu tinha 17 anos, então hoje com 41, a minha base, né, é, é rocha pura, né, e hoje eu tenho uma figurinha aqui, né, que vai, que está em busca, né, do seu primeiro show, que está buscando essa realidade, essa vida, né, uh, fitness, vamos colocar assim, mas que já é uma atleta, não desse segmento, de outro, que eu também apre aprecio muito, embora não tenha seguido, né, porque eu comecei fazendo isso, quando eu tinha 15 anos de idade, que é o jiu-jitsu, fiz durante um ano, um ano e pouco, depois parei, porque eu falei, não tinha dinheiro para poder pagar a academia para fazer musculação e o treino de jiu-jitsu, que na época era do pessoal lá da ilha, né, do... da Carson Grace e tudo, né, enfim. E aí eu tive que abrir mão, porque meu pai falou assim, ou você, eu ganhava 50 reais por mês, que ele me dava para poder fazer alguma coisa, eu escolhi fazer o jiu-jitsu, aí quando pintou a musculação na minha vida, eu falei, cara, e agora? Ele falou, não, você vai ter que escolher um. Aí eu falei, putz, escolhi a musculação, porque eu não tinha condição, e aí deu nisso aqui, né? Mas eu me empenhava bastante, gostava pra cacete, achava do caralho, foda, acho até hoje, e respeito muito a comunidade, a galera toda, assim como todas as lutas também, que eu gosto bastante. Mas vamos parar de enrolar, e vou deixar o Pirulito apresentar essa figurinha hoje pra vocês aí. Beleza? Já é a segunda pessoa né, que a gente encontra, assim, treinando aleatoriamente na academia, né? É verdade. Então, verdade. E tá fazendo, na verdade, vai passar hoje por um treino aqui real, né? Junto com a supervisão aí, sempre, né? O Rodrigão na parada, com aquele olhar sombrio. Falaram um, um dia desses no comentário aí, nossa, esse treinador do Jorlan tem uma cara de maluco. <risos> Entendeu? Deixa, fica tranquilo. O Rodrigão é chapa quente. Valeu? Vai. Oi, gente. Meu nome é Graziele, eu tenho 17 anos. Eu sou competidora de jiu-jitsu desde que eu tenho nove, mas eu treino desde que eu tenho três anos. E... <risos> eu tô... Conta pra gente qual que é a sua expectativa no fisiculturismo aí, que você tá entrando agora. Então, eu saí do, saí do jiu-jitsu porque eu quis tentar algo diferente. Então... <risos> eu quem, espero que... Quem que é seu treinador aí no... Meu pai. E cadê teu pai? Cadê? Chama ele. Vem cá, pô. <risos> Tu que é o treinador dela? Se for de jiu-jitsu, sim. Boa, isso aí. Legal. Ó, eu não vou falar que isso é uma regra, mas você quando for analisar um lutador de chão, você dá uma olhada na orelha. Entendeu? Nossa, eu nem tinha olhado ainda. Ah, Pirulito, você é jovem, né? Você não repara nas coisas. A gente que é mais cascudo já vai logo ver o dedo aqui, ó, da pegada do kimono, já, já vê a orelha. Então já vê que o cara é casca grossa, filho. O bagulho é muito louco. E eu acho maneiro. Foi como eu falei antes, né? Só que... Hoje seria mais a nível recreativo, não a nível de competição, fazer uma luta dessa, né? Eu desafiei ele no começo aqui, tava conversando com ele em off, falei, e aí, vamos pro fight algum dia? Pirulito, nem no videogame tu ganha. <risos> Pô, ó o cara, mano. Você é louco? Entendeu? Aí. Vai ficar ali no 100 quilos contigo até 2025. Adrenalina, né? Não, você não sabe o que é isso, não. <risos> né? Mas fala aí mais um pouco. Onde é que você dá aula? Você dá aula só pra ela? Não, não. Pô. <risos> Boa tarde, Olá. galera. Eu sou o professor Galindo, responsável pela equipe Galindo Jiu-Jitsu. Dou aula lá em Caieiras, na Rua Andorinha 164, Laranjeiras. E hoje eu vim trazer, tive a oportunidade de estar aqui numa equipe maravilhosa. E minha filha está emigrando do esporte, do Jiu-Jitsu para musculação. E com pessoas super responsáveis, onde eu fui, estamos sendo muito bem tratados. Para a gente é uma honra enorme. E também está vendo a alegria que ela está também. Para a gente não, não tem... É, 
Não tem nem como falar tudo Boa. isso daí, é uma emoção enorme. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Ah, eu pretendo levar o fisiculturismo a sério da mesma forma que eu levei o jiu-jitsu. Eu tenho alguns títulos no jiu-jitsu que eu conquistei ao longo desses anos e pretendo crescer muito mais a musculação. Boa. É isso. Agora vamos lá, porque aqui o faixa preta sou eu. Valeu? Tamo junto. Os... consegue reparar. Minha opinião, ela é mais forte com a direita, mais controle. Por isso que eu falei, agora na esquerda, segura mais a excêntrica para poder trabalhar o quê? Consciência corporal. Então, já que não tem essa essa, essa função já mecânica mental mais apurada com a esquerda, o Rodrigo trabalhando a concêntrica e ela segurando a excêntrica vai fazer essa ativação para poder o quê? Igualar a potência das duas pernas. Entendeu? Então esse, essas situações em treino você só conhece treinando. E para você identificar como treinador, você tem que ter treinado bastante gente também. Então você fala, faz força, faz força, que a pessoa não tem a força. É conexão mente e músculo. Por isso que eu falo, o trabalho unilateral é para isso. Trabalhar as duas funções em força e tentar fazer por igual. Tentar igualar a potência. Porque se eu chego e boto na extensora que é essa padrão, né, bilateral padrão, ela vai sempre jogar com a perna que facilita o movimento para ela. E a outra vai só ir no auxílio, vai pegar carona. Aqui não. Quando ela fez a primeira repetição, eu já falei, opa, ela é, é destro, né, que se fala, né, destro, né. Então, então tem que trabalhar, já vou falar para você, sempre que você fizer exercício de perna, não sei se um abraço também é assim, sempre utilize algum exercício lateral tá. para trabalhar a mesma potência. Vamos ver se no leg também vai ser assim, porque na extensora eu já identifiquei. Sim. Agora tem que ver os outros de, de pressão, Sim. se também é a mesma coisa, porque de repente isso vem até da própria luta. Você usar ela para fazer de repente uma raspagem, uma, um, entendeu? uma alavanca, e aí você vai trabalhando potência nela e a outra ela vai só se guardando, mas é questão de treinamento, conexão, mente e músculo, entendeu? Não, eu perguntei para ela se dá para manter a carga. Dá para a gente fazer. Depois eu ajudo um pouquinho ela. A gente trabalha com a mesma ideia que o Júnior explicou na série anterior. De eu ajudar um pouco mais na concêntrica, se for o caso, e ela segura na excêntrica. Para a gente não perder as repetições. É, é. Né? 15 repetições. E já vai dar o suficiente para ela poder entregar o máximo que ela tem. 
Com certeza fica tudo, Rodrigo. Bora. Vamos lá. Isso. Porra. Isso. Três. É, caralho. Vai. A mandinha dois? Aqui é o Dei, filho. Agora. Oito. Aí, ó. Nove. Vamos lá, quero quinze. Dez. Isso. 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 Dois. Isso. Nem faz careta, hein? Mais um. Vai. Ótimo. Boa. E aí, Liro? Vai fazer careta? Liro já é. ficou preocupado. Já, já foi esse, já meu filho. Já vai dar trabalho. <risos> Baixa concentração agora, tá? Segura firme, baixa quadril, abdômen. Bora. Isso, trava no banco, trava, segura. Bora. Isso. Isso. Muito bom. Três. Boa, muito bom, muito. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Isso, você. Sete. Isso. Oito. Nove. Vamos. Muito bom, muito bom. Dez. Mais cinco, vamos. Um. Isso. Dois. Muito bom. Três. Muito bom. Quatro. Mais um. Aí. Aí. Show. Bom, vamos lá, segundo exercício. Vou fazer um, um conjugadozinho rápido aqui. Né? E eu, eu gosto muito de trabalhar essa coisa da pré-exaustão, né? Você exaurir a musculatura antes de fazer o movimento básico. E eu estou falando de leg press. Como eu já vim da extensora, já rolou um pré-aquecimento bom, já jogou, já jogou sangue. E também eu não quero chegar ali e, pô, descarregar peso, descarregar técnica, até porque minha parceirinha aqui de treino hoje tá começando a jornada. Mas eu preciso testar a fibra dela. Então eu vou trabalhar um pouco de resistência também antes de fazer o movimento de pressão. Para isso, vou fazer, como já fiz alguns vídeos, né? Vou fazer aqui um trabalho de resistência. 90 graus aqui. Estabilizou um minutinho no relógio, tá? Isso para facilitar. Se eu quisesse piorar, faria o leg e vinha para cá. Mas eu vou começar aqui, né? Sustentando, irrigando o sangue, fortalecendo, trabalhando resistência para depois ir para lá. Com o movimento completo, mais do que 90 um pouquinho, o pé paralelo ao ombro, com o pé mais baixo na plataforma para poder isolar mais o quadríceps. Beleza? Então, vamos lá e ver como que fica aí. Só que carga crescente, tá? De boa? Não fez ainda, né? Ah, tá bom. Lembrando que isso aqui, cara, eu trago do Rio de Janeiro. Isso aqui tem mais de 20 anos. E muita mulherada fazia isso lá nas academias pra trabalhar tônus muscular, densidade, né? Então é um... Vou botar uma técnica, né? Uma variação muito legal pra isso. Essa interação, exercício, isometria, tá bom? Bora. Tá baixo aqui? Acho que dá pra baixar mais um. Vai. Não, ainda dá pra multiplicar. Tá? bom para começar. Pode encostar. Aqui, lembrando, vou levar também em consideração uma outra coisa. Se você quiser mais ênfase na parte externa da coxa, você pode aproximar os pés. Se você quiser mais vasto medial e adutor, você pode trabalhar isso com os pés um pouco mais abertos. E aqui, paralelo ao ombro, é um global, entendeu? É um, é um geralzão. Sacou? Mais embaixo, aí, não, deixa eu colocar a rentinha aqui e bota aqui os pés grudadinhos aqui, olha, esse assim, círculo. Isso. Não, ele foi tirar. Vai, aí. Destravou. E firmou? Pode levar embaixo depois. Oh, depois você pode botar aqui embaixo. Vai. Aí. Um. Pode cabeça. Dois. Isso. Três. 
Quatro. 25, ó. Tem um femoral bom, viu? Seis. Dá pra ver. Forte, hein? Forte. Respira, nariz boa. Quando empurrar, solta. É, pode dobrar. E oi. Você escutou? O quê? Pode dobrar. De boa? De boa. Ah, tá. Galera, e pra você que quiser assistir, acompanhar mais na íntegra, técnicas, dicas específicas de treinamento, de tudo que acontece aqui na minha rotina, entre no Seja Membro, tá bom? Que aí você vai ter exclusivo aqui embaixo, tá? Saiba mais aqui como é que é pra fazer, pra você receber, não só de perna, mas de todo o grupo, de todas as musculaturas. Cara, assim, o Pirulito fez uma pergunta muito interessante. Será que tem técnica de treinamento e variação pra postar todos os dias? Eu falei, cara, acho que tem pra pelo menos todos os dias de 10 anos, no mínimo. Eita ah, porra. Né? É, eita porra mesmo, sacou? O Rodrigo ficou louco. O Rodrigão ficou bravo doido. com ele, falou assim, pô, então aí você tá desmerecendo o nosso trabalho, pô? É aqui, ó, você imagina, faz um cálculo aí, eu não vou fazer esse cálculo porque eu, não, eu sou péssimo de matemática. Mas eu tenho 41 anos, eu comecei a competir com 17 anos e eu treino desde 14 anos, sem parar. Quanto de informação eu não tenho na minha cabeça para dividir para vocês. Então, seja membro e vem para cá. Muito bom, muito. Boa. Vou colocar ela pra treinar com a mandinha, não faz careta também. Vai dar briga boa aqui, viu? Até agora eu não fiz. <risos> tá rindo só, pô. Já tô me sentindo mal. Tô chorando aqui, ela tá rindo. Não, eu tô por dentro. É tô chorando por dentro. Tá Tô velho já. Mantenha a mesma postura que você tava, tá? Tinha a cabeça encostada, o abdômen em cima. Trabalha a respiração. Baixa um pouco. Isso, deixa eu colocar lá na plataforma, lá embaixo. Aí. Muito bom. Aí, subiu. Ponte. Muito bom. Top. Tranquilo, hein? Sozinho. Aí. Isso. 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 Vou dobrar. Vai três, vai três. Bora, você tá forte, hein? Aí, tá tirando aí, tá forte. Rafael, eu tenho que botar um pelado no leg esses dias aí. Comendo até eu. Ô, oh, meu pai do céu. Mas tu já não come cook pra caralho, hambúrguer pra caralho? <risos> Rapaz, tu deu um susto agora, hein? Mas tu não come cook. Aí eu falei, que porra é esse que come cook? Aí não, não come não. Aí não come não. Aí não come, não. Que isso?
tá? Cabeça apoiada, a gente está aqui. Isso. Aí, daí. Boa. Aí. Aí. Uh. Boa. Boa. Vamos. Isso. Vamos. Isso. 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 Vamos buscar 12. 12, 12, 12, 12. Vamos. 8. Mais 4. 1. 2. 3. Mais uma. E aí. Tá fácil? Ah, Ficou tá bom. bom. Tá bom. <risos> tá ótimo. Mais daí? Caralho! Come on! Vai fazer com esse peso. Vamos! Vamos lá. Porrada, vambora. Então, é isso aí. Segura a descida, respira. Certinho, vai. Firme. Aí, vem. Aí, oh, aí. Muito bom. Isso aí, com garra. Quatro. Vamos nessa. Vamos. Up. Cinco. Seis. Sete. Boa, boa, boa. Oito. Vamos! Nove. Quero mais. Vamos. Vamos! Dez! Me dá duas! Vamos! Uma mais! Yep! Oh. Então vamos embora! Vai! Isso! Come on! Dois! Mais um! Aê! Então vamos! 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 Um! Eu quero isso! Eu gosto assim! Até final! Dois! Boa! Caralho! Rapaz! Representou, viu? Aqui! É filho de caminhoneira, filho. É bolado. Rapaz. Oh, é rocha. Viu? Parabéns, viu? É isso aí, são as mulheres. São as mulheres. Rapaz, já tá valendo assim agora, ó. Eu vou te isso. aguentar, hein? Não entrega. Não entrega. Deixa. Parabéns. Tem quantos anos, filho? 17. Meu Deus. Tu tá vendo? Eu já Quantos quilos aí? Ah, o quanto? Quase 400. Tá criando um monstro. Rapaz. Pelo menos eu tô com medo já. Rapaz, eu tô Caraca, que é isso? Eu já tava gravando assim, ó. Já tava gravando treinando já. É isso aí, viu? Valeu. Não quer falar nada, né? Só Ótimo. treinar. É, boa, isso aí. Desce, desce, desce. Aí. Desculpe, tá? Vou até a coluna bem retinha agora de subir. Aqui. Aqui. Vai embaixo, vai. Isso. Quatro. Vinte. Não, ele paralela um pouco o homem, 
Ahora veo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Você acha que encara um treino com a mandinha? Acha? Sim. Na mesma pegada, sem fazer careta. Aí eu não garanto, né? Não garanto, mas a carga... <risos> mas a gente acompanha. Aí, boa, boa, boa. Vamos marcar um treino aí. A gente treina aqui mesmo ou não? Não, eu vou fazer esse treino pra cá. Nossa, que da hora. Eu tô aqui. Eu tô treinando todo dia aqui. Vai rolar um treino aí, vocês duas, hein? Mas então você tava falando bem de você também, de quando você treina muito pesado. É você também, queria muito treinar com você. Bora, a gente tem que marcar um. Vamos, vamos marcar. Vamos. Blim, 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 agora você. Are you ready? Ha, moleque. Vou fazer o confronto agora, ferrou. Esquece. Vou fazer o confronto agora oficial. De um lado. A mandinha 400 quilos. De outro. Apresenta, Thomas, que você que trouxe. Fala aí. Graziele. 400 quilos também, só que uma no hack e a outra no log press. E agora? E agora? Vai ter que desempatar. E agora? Vai ter que desempatar. Conto com vocês. E o Liro na contenção. Junto com o Rodrigão. É isso, galera. Mais um dia. Bom, hoje o treino foi bem longo, viu? Também cheguei atrás, cheguei atrasado. Mas foi legal porque deu para fazer bastante exercício. Deu para diversificar bastante também, claro que na falta glúteo, né, e tu, que vai ser muito bom para ela também, mas fica para um outro treino. Mas de qualquer maneira. E aí, curtiu? Nossa, muito bom, muito obrigada pelo treino, todos vocês que acompanharam. Legal, é isso aí. Um treino masculino, feminino. Treino é treino, é o que eu sempre digo para vocês. Mas curtiu? Deixa o um comentário aqui embaixo. Não deixa de se, ins se inscrever, porque tem muita. Galera, eu vou dar um esporro agora. A maioria das pessoas que assistem o meu canal não são inscritos. Você tem noção do cubo do absurdo isso? Então vamos supor, vai sair um vídeo daqui a pouco. Você não vai saber, sabe por quê? Porque você não está inscrito. Se você tiver inscrito e ativar o sino, quando o pirulito colocar, você vai ver. Olha. Eita, então, rapaz. Viu? Então se liga. Valeu? Tamo junto. Deixa o um comentário e compartilha esse vídeo. E deixa o like. É nóis.